Good morning students. Again, we are chapter 11, Cost Accounting, Calicut University. We are in the budgetary control in the chapter. New trends of budgeting, program budgeting. That is a different new uh, approach of budgeting. That is what we are Program budgeting is performance budgeting. But we are in the first time. Performance budgeting is not the same. We are in the first time. Performance is not the same. We are in the first time. We are in the first time. We are in the program budgeting. We are focusing on the utilization of resources. We are in the first time. We are in the first Program budgeting. In the first U.S. department, it was first introduced in 1961. Robert M. Namara used it. In India, there are government departments, government non-profit organizations. This is the same thing. In the U.S. department, there are objectives and objectives. There are objectives and different programs. Orang orang itu apa functions ni, ni, nama orang itu beri, nama program sendiri beri la, beri. Apa itu nalla program, lekik, nama orang kita kahiyal la scarce resources ni, enggane ubiokya. Alanggi, eh dili, eh dili program lekik, ana ubiokya, ni, ni nalla nokan, nokanna, orang budgeting process, ana ini program budgeting, nama kita, ah, beri gati teri nado. Anggup program budgeting ni, mainly non profit organisations lom, ada pola government organisations lom mana ubiokya nade. Ini long term budgeting aye dulu, ini mainly three to five years beri kiri budget tu prepare ini, beri kiri na orang type aana. Pini ini ni, beberapa peri beri aye nade output budgeting aana. Abi ini steps ni beri aye nade, first ni, kami ini inda aana, kami goal, kami ada goal inda aano, ada kami seti ini beri kena, define ini beri kena, kami ultimate lakshya, apa dia kena kami inda aana sih ini nade, ini nade, ada apa dia kena kami ada goal, a goal ni kita achieve, yang different type of functions, alingin different type of programs ni kami identify sih ini beri kena, ini ni ini sih dah le, kami kah mau teh tama macam tu le, ini nade program sih kita select ini beri kena, adil ni ni itu best, cost effective itu le, alingin cost benefit Title la, satu program ni terangnya itu tu. Adil lagi, nama kita kaya lalu la scarce resources tu, ni fundingnya allocate itu guru ka, a program cahaya ni itu. Angan cahaya ni berarti kita adil implement, adil adil ni next step baru yang ada, a program ni implement dia, a scarce resources buat je tu, ni program ni kalau ni nak, nak tu kalau ni tu, itu nalar ini dia ni nama kita nama kita program ni lagi, nama kita kaya lalu resources allocate itu cahaya itu unda, ni lalu satu evaluation ana pinna nak tu nanti. Adine session, ni lalu ni lalu variance ni lalu ni lalu kerja sama ni lalu, adine Pecchi ya corrective actions, alanggil ini ni ni anda ke anak cie ni anda ada ke cie dulu ka. Abah mainly fokus ini ni dengan ni, cila nalar ini dulu nalar program ni selekti dite, nalar function ni selekti dite. Adil lekik, nama kita kai lalu resources ni ubiok ya. Enam parni saya jadi nama uru budgeting system mana program budgeting. Atau tu tu dengan advantages tu nongam. Advantages tu nampar ini ni tu, nama kita nalar ini dulu. Enda allocate, nama kita resources allocate ini, na, uru budgeting teknik, ana program budgeting. Idel ni, na, nama kita enda sih, nama kita, nama kita management ini, na, effectiveness, nama kita, na, nalla plans loda, nama kita, nama kita management ini, na, nalla ini, le, effective itu kondo bawaan baju. Pine, nama kita, ekstrem korang resources, na, nalla uru program leki utilize iya baju. Pine, nama kita social objectives, na, nama kita, na. Social objectives achieve tu yang sahaja kita nak uru budgeting teknik atau program budgeting. Pini itu um kita dah lihat tu cost benefit itu la uru program terangnya itu terangna uru proses atau program budgeting yang kita ini nanti. Apa itu itu um nalla uru value value goals yang dengil aduh achieve tu yang sahaja kita nanti. Aduh seperti pada yang government organisations nana angin social objectives value value goals akan dahwa. Long term goals akan dah. Ada limitations tu nampak. Limitations tu ada yang bandar mungkin. Semua operations yang lain, nampak program ada classify cium betul ya. Semua kerjaan yang nampak program tu ada reload cium betul ya. Lagi, apa pun nampak goals itu seti itu cium betul ya. Semua organisation lada sang cium betul ya. Adun ada itu. Adun ada ubiogam yang nampak yang nampak limited dan adi kan scope ni ada dana. Pena nampak yang nampak itu nampak line executive middle level lagi, low level management ni tu biar kita betul ya high level of management ni matra mau biar kita betul na orang program decisions ni ni dia biar kita na orang budgeting teknik kan, pina 
ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ബഡ്ജറ്റായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വെറും പ്രോഗ്രാംസ് നല്ല പ്രോഗ്രാമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ആക്ച്വൽ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയായാലും അത് തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിഷൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരിക്കലും ഈ വാല്യൂഷൻ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബജറ്റ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം പുതിയ പുതിയ ന്യൂ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് അതിലേക്ക് കൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം ബജറ്റിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ബജറ്റിംഗ് ഇത് ഹയർ ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാ ലെവലിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വെറും ക്വാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം ബഡ്ജറ്റിംഗ് പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററി വാല്യൂലും അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സിലും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും അളക്ക മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രോ എങ്ങനെയാണോ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വർക്കിലേക്കാണ് ഫണ്ടിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പർപ്പസ് ഓഫ് വർക്കാണ് പ്രോഗ്രാം ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് പർപ്പസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കണതാണ് പ്രോഗ്രാം ബഡ്ജറ്റിംഗ് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ് ഓഫ് വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നീക്കാണ് പ്രോഗ്രാം ബഡ്ജറ്റിംഗ് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ ലോ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് സോ താങ